இது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிகைங்க இந்த பத்திரிகையில் ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அந்த செய்தி என்னன்றது நான் சொல்கிறேன் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நூறு ஆண்டுகள் ஆகிறதுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்றில் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் ஆங்கிலேயரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த பத்திரிகை என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நூறு ஆண்டு ஆகுதுங்களே அந்த எழுத்து எந்த இனத்துக்கு சொந்தமானது அந்த கலாச்சாரம் யாருக்கு சொந்தமானது ஏன் இன்னும் படிக்காமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குது கேள்வி கேட்டு அந்த கட்டுரை என்ன தொடருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எழுத்து முறையும் அந்த கலாச்சாரமும் இந்தியாவில் வாழ்கின்ற எந்த இனத்துக்கு சொந்தமானது என்று வெளிநாட்டு ஆய்வில் அறிஞர்களும் இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஆய்வியல் அறிஞர்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் படிப்படியாக சொல்கிறேன் இந்த ஆய்வு இப்போ ஏன் எழணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து நிதிநிலை அறிக்கை வந்து வெளியிட்டாங்க இல்லையா அதில் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பெயரும் வச்சுருக்காங்க சரஸ்வதி சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு வச்சுருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த நாகரிகத்து செழிமா இருக்கின்ற பொழுது அந்த பகுதியில் சரஸ்வதி ஆறு ஓடியதாகவும் அதனால தான் அவங்க செழிமையாக இருந்தாங்க என்ற அடிப்படையில் தான் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு சரஸ்வதி சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அப்படின்னு பெயர் வச்சாங்க இதை வந்து நம்முடைய எதிர்கட்சி தலைவர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் எதிர்த்தார் இப்படிலாம் கூடமா வந்து ஆர் எஸ் எஸ் சிந்தாந்தத்தை கொண்டு வந்து திணிப்பீங்க இது மாபெரும் கண்டனத்துக்குரியது அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா ஆனால் காங்கிரஸ் ஆட்சி அறுபது ஆண்டு காலமாக இருந்தது சிந்து சமொழி நாகரிகம் யாருடையது அந்த எழுத்து யாரு இது ஏன்பா படிச்சு சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு கூட்டணியில் இருக்கும் போதும் சரி கூட்டணி விட்டு வந்த போதும் சரி ஆட்சியில் இருக்கும் போதும் சரி இல்லாத போதும் சரி திமுக தலைவர் ஏன் அதை வலியுறுத்தல வலியுறுத்தியிருந்தார்னு வச்சுக்கோ இல்லை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அதை படிச்சு சொல்லியிருந்ததாக இருந்தாலும் வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு இந்துக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே நல்ல நாகரிகத்துடன் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க எழுத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன் சொல்றேன் கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்துக்கள் என்று சொல்றவங்க எதையெல்லாம் வணங்குறாங்களோ அதையெல்லாம் சிந்து சமொழி நாகரிக மக்கள் வணங்கியிருக்காங்க இப்ப என்னவெல்லாம் இந்துக்கள் பயன்படுத்துறாங்களோ அதையெல்லாம் அவங்க அன்றைக்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதனால ஒரு இந்துக்களுக்கு ஒரு கிழிட்டு வந்துடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் ஆய்வியல் அறிஞர்களை கூப்பிட்டு இதை படிச்சு யாரும் தின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லாமையே போயிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பத்திரிகை என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் ஹார்ட்வேர் பல்கலைக்கழகத்தில் பணி புரிஞ்ச ஒரு வரலாற்று ஆய்வில் அறிஞர் என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இது முழுக்க முழுக்க தென்னிந்திய நாகரீகம் இன்னைக்கு வாழ்கிற மக்கள் வட இந்தியர்களுக்கு சொந்தமே கிடையாது இந்த தென்னிந்திய நாகரீகம் ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் ஒரு காலத்தில் பரவி இருந்தது பாகிஸ்தான் முழுமைக்கும் இன்றைக்கு பரவி இருந்தது ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அந்த நாகரீகம் அழிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து குடிபெயர்ந்தவர்களாக தென்னிந்திய நோக்கி வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது இல்ல இந்த நாகரிகம் தான் ஃபுல்லாவே இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அதை தாண்டி நம்ம பின்லாந்து ஆய்வில் அறிஞர் அஸ்கோ பிரபலோ என்ற ஆய்வில் அறிஞர் தெல்ல தெளிவாகவே சொல்ற கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு கிமு ஒன்னாம் நூற்றாண்டுக்குள்ளாக தமிழ் எழுத்துக்களை நம்ம பார்த்தோம்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துடைய எழுத்துக்கு ஒற்றுமை அப்படியே இருக்கிறது மாறுபாடே கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க தமிழர் நாகரிகம் தான் இதை சந்தேகத்துக்கே கிடையாது நீங்க நம்ம சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் இருக்கிற எழுத்துக்களை படிக்கிறதா இருந்தா தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் ஆந்திரம் அதோட தமிழகத்தில் வாழ்கின்ற பூர்வ குடிகள் இருபத்தி ஒரு குடிகள் இருக்கிறது அந்த மொழிகளை படித்தாலே போதும் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துடைய எழுத்துக்களை முழுமையா படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அது படிப்பதற்கும் ஒரு கஷ்டம் இருக்குது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அத்தனை எழுத்துக்களும் நமக்கு முழுமையா கிடைக்கல இடையில இடையில விட்டு போயிருக்கும் அதனால நீங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை உலக அளவில் இருக்கின்ற ஆய்வில் அறிஞர்களை கூப்பிட்டு வந்து படிக்கிறதுக்கு பதிலா தமிழகத்தில் இருந்த பூர்வ குடிகளை கொண்டு போய் அவங்க என்ன பேசுறாங்கன்னு கேட்டு அதுக்கு என்ன எழுத்து வடிவம்னு கேட்டு நீங்க சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை எழுத்த ஒப்பிட்டு படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து படிச்சு முடிக்கலாம் அப்படின்னு பின்லாந்து ஆய்வில் அறிஞர் புறப்புலோ தெல்ல தெளிவாக சொல்றாரு ஆனா இந்தியாவில் டாடா யூனிவர்சிட்டியில் பணி புரிகின்ற நிசா யாதவ் என்ற ஆய்வில் அறிஞர் என்ன சொல்றாரு கேட்டீங்கன்னா சிந்து சமொழி நாகரிகத்தை படிப்பது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஒரு இனத்துக்கு சொந்தமானதாக இருக்காது பல்வேறுபட்ட இனங்களினுடைய கூட்டமைப்பான எழுத்துக்களை தொகுப்பா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எகிப்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட யூரோ கிளப் எழுத்துடன் இதன் ஒப்பிடு பார்த்தா அதுவும் இதுவும் ஒன்னா தான் இருக்கிறது அதனால அந்த எழுத்தும் இதில் சேர்ந்திருக்கலாம் அதனால உலகளாவி இருக்கின்ற
யாரு எப்படியா இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஆய்வு செஞ்ச அத்தனை ஆய்வில் அறிஞர்களும் சிந்து சமவெளி நாகரிகம் தமிழர்களுக்கு தான் சொந்தமானதுன்னு அச்சு பெசகாக அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க இந்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் அதுவும் பதிஞ்சு இருக்கிறது நீங்க படிச்சு பாருங்க நான் போய் சொல்லல தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற விஷயத்த பிஜேபி அரசாங்கம் மீண்டும் கையில் எடுத்து கண்டுபிடிச்சு உறுதிப்படுத்த போகுது அதனால பிஜேபி அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நன்றியை தமிழர்கள் கூறுவில நம்ம சொல்லலாம் நன்றி வணக்கம்